Good evening, Ada. Good evening, teacher. How are you tonight? Hi. And you? Good, very good. How was your day? Mm, more or less. Really? Yes. Oh. Estoy revisando es, es el, el video que mandó. Sí. Es como apoyo a lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creí que era un poquito más largo porque no había leído nada, pero ya medio lo revisé. Un complemento sí. de lo que... Exacto. Este, ahora terminamos con la tarea 10. Después de esta tarea hacemos el examen intermedio. Sí. Ahora. Ah, ok. Sí, es que está, está, hemos, así como es continuada la clase, porque mañana sería la onceava clase. Sí, sí, como tenemos un día ahí, este, que tuvimos clases lunes. <risa> bueno. <En teoría. risa> Y ah. la otra dos semanas, teacher, se alargaría entonces el curso. Sí, vamos a terminar, creo que el 10, por ah, ahí por okay. el 10. Ok. Porque okay, terminábamos. También. Sí, Empezamos terminamos. Ajá. Terminamos el 4 y vamos a terminar, sí, el 10. El 10. Cuatro días más de... Faltan de la... dos unidades todavía. Bueno, que vamos a terminar la dos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Es que hoy es la décima. Ajá. Prácticamente hoy, mañana iniciamos con la unidad tres, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Sí, pero están bonitos esos videos porque como que me dice mi niña, como que son niños chiquitos, pues sí, pero uno está aprendiendo, ellos ya lo saben, ¿verdad? <risa> Porque para ellos ha sido más fácil desde pequeñitos se los han dado. Ah, sí, sí, y a sí. Y a uno se lo dieron hasta en tercer ciclo y era un inglés. Y es en cierto. En la universidad el inglés que no lleva es un inglés técnico. Inglés técnico nada más. Yo me, yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar medicina también mis papás me pusieron a estudiar un curso de inglés. Uh, pero tenía como 17 años ya. O sea, eh, de, completamente desfasado, pues, mucha gramática, mm. muchas cosas que como uno no practica, se van olvidando, se va sí. Porque tal vez lo pueda uno escribir o leer, pero pronunciar es lo peor que creo que hacemos. Ah, sí, el acento nos cuesta un poco, pero por eso hay que escuchar, escuchar, escuchar mucho. Sí, es, es importante, porque a veces uno solo se pone a, a, a traducir lo que dice y le interesa más saber leerlo que oírlo cómo se, se, se pronuncia, porque no es lo mismo, pues. Y a veces es bien importante el hecho de hacer la traducción y ver cómo, o escuchar, porque ahora sí. existe todo eso, gracias a Dios, ya no se ocupa el diccionario inglés-español. Sí. Está más fácil. En aquellos tiempos había que aprender a leer la la pronunciación que viene en el diccionario. Y eso es lo que nos hace falta a muchos. ¿eh? Porque no ha sido nuestro... El vocabulario también para aprenderse las palabras nuevas, pues. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. ¿Verdad? Por eso les decía el otro día, hay que leer. ¿Verdad? Pero también hay que... Escuchar. Sí, así es. Sí. Tienen Han venido que, mis compañeros. Tienen que tratar de meterse en, en un ambiente de inglés en, en su vida. Por ejemplo, el, el celular deberían de configurarlo para andarlo en inglés. Sí. <risa> Sería bueno. No, fíjese que el detalle es que uno a veces quiere... Eh, interaccionar con los compañeros de trabajo y la gente lo que hace es reírse ¿ve? y este loco y esta loca vea porque sí. anda hablando así vea sí entonces ese es un poquito el problema porque usted quiere movilizarse en un ambiente así pero bien la gente pero se lo hay, hay hay aplicaciones donde usted puede entrar a ser parte de una comunidad de personas que están aprendiendo, aprendiendo. 
Hay algunas donde, por ejemplo, unos están aprendiendo español y usted está aprendiendo inglés y así usted le puede ayudar a ellos, ellos le pueden ayudar a usted. Sí. sí, porque es bien difícil hablar con alguien que maneja su idioma y, y tratar de entenderle. Porque me imagino que los que no manejan el español se quedan igual así como nosotros, ¿verdad? Cuando hablan en inglés ellos. Sí, claro. Como hablan tan rápido. Y el español es mucho más complicado que el inglés. Sí. Es más complejo. Así es que si hablamos español, tenemos que poder hablar inglés. Y el español tiene más reglas. Sí. ¿Verdad? Sí. Más ortografía y es la que más errores cometemos. Así ¿verdad? es. Bueno. Okay, people, good to see you again tonight. So we need to pass the first attendance. ¿Verdad? Tenemos que arrancar con la primera asistencia. Así marcamos a los que son puntuales. Okay, comienzo. Please respond. Wendy Patricia Molina. Present teacher. Thank you. Fátima Ifigenia López. Present teacher. Thank you. Ada Azucena Cáceres. Present teacher. Good. Gerson David Menjibar. Out. Madeline Gabriela Alfaro. Out. Verónica Yesenia Enríquez. Absent. Jennifer Elizabeth Hueso. Absent. Andrés Alberto Orellana. Absent. César Humberto López. Absent. Jacqueline Vanessa López. Present. Thank you. Cindy Alexandra Ramos. Present. Thank you. Carlos Antonio González. Absent. Marlon Ernesto Serrano. Absent. Francisca Delmira Guillén. Present, teacher. Thank you. Liliana Melisa Olivares. Present. Thank you. Karen Stephanie Flores, absent. María Milagro Rosales, uh, absent. Okay. Tonight, we are going to continue. Last night, we were talking about networking. And there is an exercise that we didn't do last night about that topic. Algo que nos quedó pendientes. Anoche lo vamos a, a ver ahora. So is this, this article, okay? So last night we were talking about networking or small talk. Uh, you did your presentations last night, so it was very good. We learned the meaning of small talk. We learned about topics we can use for small talk and what topics are not uh, appropriate for small talk. Okay. Uh, and we have an article here about misstate, misstates networking experience. So you know, we are going to read this and then there are some statements that you have to check if they are true or false according to the article. Hay que revisar lo que es 
oraciones que sean verdaderas o falsas de acuerdo al artículo. Así que eh, vamos a leerlo un par de veces. La primera vez lo voy a leer yo. Pay attention to the pronunciation, please. And the second time we are going to read. Les voy a pedir, vamos a tomar turnos para leer. Así que deben estar atentos porque yo le voy a pedir a alguien que comience y de repente le digo, ok, continúe el, el siguiente. Y tiene que saber por dónde vamos. No vaya a andar perdido ahí. Ok. Ok. So, first time I'm going to read, listen, try to pay attention to the pronunciation. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year. But we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said, she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart, smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Okay. Now, you are going to read now, okay? We are going to start with Ada. Okay. When I, cuando yo le diga stop, ahí se detiene. Y okay. llamo a otro para que continúe uh, con la lectura. Así es que no se me vayan a perder. Okay. Okay, Ada. Go ahead. Let's read. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We served each other at three seminars over the past year, but we really did now did, did not know each other very well. I Stop. Said, Continue, Fatima. I sit. I said a good lecture. I should have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My first contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Stop. Continue, Wendy. During lunch, Alison mentioned that she was she by nature in the past. She said she worried a lot before going to large networking events. 
I feel surprised because she trusted me that early. Stop. Continue, Jacqueline. I got to know more about her, the industry she works in and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I pay from small talk to smart talk. Stop. Continue, uh, Melissa. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch or dinner. Stop. Continue, uh, Andres. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you evolve me meaningful connection with people in the industry. Okay, very good. Any question with the with the article? I hope no. Okay, good. Now, we have these statements that you need to check if they are true or false. Number one, Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Two, Miss Tate set a networking goal for this year. Three, Alice, Alison confessed she hated networking events. Four, Miss Tate and Alison passed from small talk to smart talk during lunch. And five, Miss Tate mentioned three benefits of one-on-one -on -one networking meetings. Okay, which of these sentences are true and which of these sentences are false? I will give you like three minutes, okay? Individually, try to decide and mark what sentences are true according to the article and what sentences are false. No lo puede poner, teacher. Okay. Vamos a reducir un poquito para que ahí está el artículo. And here are the questions or the, the sentences. Está bien. ¿Ya lo tienen? Yes. Súbalo un poquito, teacher. No capturé la pantalla del contenido. No. Gracias. Ok. Ok, you have three minutes to do it. Then we are going to compare. Richard, pueden poner la pregunta, disculpe que lo moleste. No hay problema. Quedé sin memoria en el teléfono. Gracias. Ok. Thank 
Okay, did you finish? I think only one. Yes. Quien más terminó ya? Nadie más? Okay, un minuto más. Yeah, teacher.
Good evening, teacher. Good evening, Karen. What do you do? Uh, we are working on the reading on the article on page 26. And the true or false okay. exercise. Okay. okay. Down, teacher. Okay. Los voy a enviar en grupos y comparan sus respuestas, por favor. Anda y dan razones por qué creen que es verdadero, por qué creen que es falso. Okay, you have to discuss for a moment and explain. Why do you think one sentence is true and why a sentence is false? So try to give reasons. All right? All right. Okay. So, okay. Please join your groups and discuss for a moment. I will give you three minutes to discuss. No, en ese estaba dando a entender la traducción. Pero este, la primera yo le puse que era false. Pero espérenme que esto se me trabó. Ay, mi libro. Ay, espere, en la primera pregunta dice Alison y Miss Day South Beach vieron cada small talk to smart talk during lunch true. Yes. Hey, Miss Day mentioned three benefits of one of one networking meeting true true right no no the first time the last week yeah is is the yeah. same me felt false can you see que sería South Each Other. Entonces yo puse que era falso. Porque aquí dice Fears. Fears sería primero. Primero. En esos eventos. Ya, pequeñas conversaciones. La primera pregunta es...
teacher good evening Eh, no le escucho, tiene apagado. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Hello, hello. Hello, teacher. Uh, we are working right now on page 26 in, in the book. 26. It's, okay. Yeah, it's a reading and some sentences you have to check true or false. Ok, if you can. Ok. Okay, we're, I'm about to finish the small group session. Okay, teacher, perfect. Okay, is everybody back? I think so. So tell me, um, number one, let me see, Jacqueline, can you read number one, please? Okay, number one, Alison and Miss Tate, how, how do you say it? Please or South? So. So, mm -hmm. each other for the first time last week. Aha, uh -huh. is that true or false? False. Aha, uh -huh. why? They, they talk. Yeah, um, on year, last year. Ah, okay. Uh -huh. Good. It says we saw each other at three seminars over the past yeah. year. So they talked, they met last year. Good, very good. Let me see now. Francis, can you read number two? We can hear you, Francis. Excuse me. Mr. Tay set a networking wall for these years. Aha. Uh -huh. Is that true or false? True. It's true. Correct. Okay. What? What is his goal? Anybody? What is his goal? It's true. Yeah, you're right. A ver, cualquiera que me diga. What is mistake's goal? Have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts okay, in the year. Okay, yes. She said, I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five contacts this year. Okay, five contacts this year. Good. Next, number three, let me ask to... Um, Veronica, can you read number three, Veronica? Alison Coffee, she hate networking events. False. Ah, false. Why? Why um, this? Cualquiera puede ayudar. 
Um, es que dice que es tímida, pero no sé cómo decirlo. Ah. Porque, ajá. O sea, ella, ella confesó que ha odiado como los eventos de, para crear nuevos contactos o relaciones, eso de networking. So, she hated networking dice? events or not? No. No, no, yes. No, she worried, worried, she worried. Uh, a lot before going to large networking events. Ah, okay. She worried. So mm -hmm. she worried yeah. before going ah. to large network. She don't hate the events, but she worried a lot before this kind of events. The reason because she was shy by nature. Shy. What is shy? Timida. Timida, ¿verdad? Timida. Timida. Ok, good. Number four, let me ask to uh, Karen. Can you read number four, Karen? Ok, mistake and Addison pays from small doll to a smart doll during lunch. Mm -hmm. It's true. Yes, that's true. Perfect. And number five, Milagro, can you read number five, please? True. Okay, but read the sentence. <laughs> Miss State mentioned three benefits of one on one networking meeting. Okay. He said, try to get to a lot, three new people be sharing one-on-one -on -one networking coffees, lunch of dinner, the several, aquí es donde dice, the three are several benefits of the practice. You expand your contact, improve your networking skill, and you build meaningful connection with people in the industry. Yes, these are the three, the three benefits. Okay, very good. So networking, okay. And we have a final, some, some recommendations here about networking. Yeah. Here it says, um, when networking with people at meeting conferences, association meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard. What do you do for a living? for a more creative question to enrich the human exchange. Like, what inspires you in your job? What are your daily challenges? So, una recomendación acá para elevar un poco the level of the conversation, okay? No solo decir, hey, what do you do for a living? Imagine, if it's a convention of doctors, ya no tiene sentido que les pregunte, ¿no? ¿Qué haces para vivir? De all todo. of them, all of them are doctors. De todo, no, tampoco. <laughs> <laughs> tampoco. De todo uh, un poquito. <laughs> entonces, eh, nos sugieren acá, ¿verdad? More interesting questions. Yeah, like, what inspires you in your job? Is a conference for accountants or a seminar for uh, administrators or a congress for uh, lawyers? So, ya sabe que todos los que están ahí son lawyers, doctors, or accountants. Entonces, mejorar un poquito la pregunta como... What inspires you in your job? Ah, ¿qué te inspira? ¿Qué te motiva? Cosas así. Ideas, sugerencias para, para esto del networking. Okay, with this we finish last uh, session, last class activities. 
I already sent an activity to WhatsApp. It's a crossword puzzle. Es un crucigrama. Quiero que eh, traten de completar ese crucigrama con vocabulario que hemos visto en esta en esta unidad. Son vocabulary. De, ahí están las definiciones. Ustedes tienen que escribir la, la palabra. Ok. Cosas que hemos visto en esta clase. En esta unidad. Unidad 2. Ahí se los he puesto en WhatsApp. Les voy a dar. Five minutes to do it. Individually please. Try to do it. Una actividad. ¿Qué tenemos que hacer, teacher? Hacer la actividad que está ahí. <risa> It's a crossword puzzle. Es un crucigrama. Es un, cruci un crucigrama. La es mandó un crucigrama. temprano, teacher. No, ahorita lo acabo de enviar. Ay, quiero ver.
Okay, I'm going to send you to small groups to compare your work. Okay. Dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Pues bueno, vamos a trabajar en grupos un momento. Okay. Go to your groups and compare your work. Le encontraste la, la, la cuatro. No, todavía no la estoy buscando. Ok. Persona, personal. Personal y. Yes. Ok, les doy una pista. ¿Cómo van? Ya 
Hasta eh, la cuatro. Yo ya vamos. Ya te, ya te digo las otras, yo voy por la ocho. Ok. So, Le doy una pista. Son las palabras de. De las, la página 27. De la página 27, de la sopa de letras. Sí. Ok, good. Personal is con WN. Yes, WN. Is P E R S O N. Hello, ¿cómo van? Hello, teacher. Hello, teacher. Uh, buscando la 7 y la 1. Ok. Les doy la, una pista. Son las palabras de la sopa de letras de la página 27. ¿De qué, teacher? Perdón. Ok. Página 27. Yes, page, page 27, 27 in the book. Son las mismas palabras de la okay. sopa de letras. Oh. Veamos. Una, dos. Hello, hello. Hola. Hello, ¿Cómo? teacher. ¿Cómo van? Sí, ahorita. Solo dos y que me saca este de mi celular. Ajá, yo solo tengo dos. Networking, que es la uno, e industry, que es la dos. Ok, son la, el mismo okay, vocabulario yo... de la página 27, de la sopa de letras. Uh -huh. Para uh -huh. que lean y las ubiquen. Uh -huh. Ok. Okay. La página 27. Yeah, ah. page 27. Activity 1. Ah, headquarters. Ah, ya. Esto ya me ayuda más. Ok. okay. Eh. Ah. Allá hay uno después en la página 27. Ah, ah. Uh -huh. Yeah, you're right. Page 27. <laughs> that's the that's the vocabulary. <laughs> you're, you're smart. <laughs> It's a word word search. It's a word search. <laughs> But in the crossword, you have the definition, okay? So it's, it is good mm -hmm. to know. Yes. Okay. okay. I think it's, it's not the same what we think it is the meaning than when, you, when we have the real meaning of, of something. Yeah, it is useful to have the definition. <laughs> Yeah, because it's, at least for me, I it was hard to to find the word for the third. But it, it was branch. It was hard to find the, the word. Ah, uh huh. Okay. Good. See you later. Okay. How are you doing with the exercise? Yes, teacher. Ah, pues sí, personal, number four. Yes. Ajá. Es que, teacher, ya habíamos escrito algunas, pero... Pero nada que ver. Ajá, hasta cuando pusimos staff vimos que cambiaba de color. Ah. Okay. Okay. You can use the vocabulary on page 27 for activity one. Ah, It's the same vocabulary. Page 27. Solo que ahí es una yes. sopa de letras. Yes, 
Yes, that. Okay, teacher. Okay. Thanks. Yeah. Okay, see you. Yes, I call him. How are you doing? ¿Cómo van? Ahí vamos, ya encontramos tres, teacher. Ah, okay. <laughs> you know, it's the same vocabulary than activity one on page 27. It's the same vocabulary. You see? Page no, no. No comprendo. On page 27 in the book, you have a, se llama word search, o lo que conocemos como sopa de letras, ¿verdad? Ah. Entonces, ese vocabulario es el del crucigrama. Ah. <laughs> pero, pero, teacher, nosotros estamos llenando los espacios del, del crucigrama que nos mandó en, en WhatsApp. Sí, sí, exacto. Sí. Ese, ese vocabulario. Que lo, que lo mismo, dice. Ese vocabulario es el que van a colocar ahí. Ok. No nada, solo vean la definición para ver cuál es cuál. Ok. Ok, ok. Vamos por la por la seis milagros. Hay hay es es y yes okay en en five teacher hello hay es hecuani ecua head Water, solo que no me, no se me pone. Ah, yeah. Sí, hay que escribirla bien. Ah. Sí, no, porque esa es. Lo que pasa es que cuando ya hay una letra que ya está, porque la pusieron con otra palabra, solo sáltensela. Ah. Uh -huh. Y pásense al siguiente cuadrito. Yes, but... Pero aún no me la da, sería H. Uh -huh. A. Uh -huh. A. Uh -huh. yes. la vi en verde. U. E. I. D. Q. U. A. R. T. E. R. Exacto. Uh, ah, ya me dio. Sí, gracias. Finish. Okay, when you finish, uh, I want you to write five sentences using five words from the vocabulary. So, escojan cinco y van a escribir cinco oraciones, una por cada palabra que ustedes escojan. Oh, <laughs> more work, more work. Okay. Good. Did you finish? Yes, uh, we finish. Okay. We now finish. I want you to choose five words from that vocabulary, okay? Five words and write one sentence per word. Okay. Repeat, please. I want you to choose five words from that vocabulary. Choose five. And write one sentence per word. So you're going to write five sentences. Okay. Yeah? Five. Five sentences using that vocabulary. Oh. Okay. Okay. Okay, teacher. Okie dokie, see you. Finish? Yes. Yeah.
Sí. Bueno. Sí, yeah. teacher. Finish. Okay, perfect. So I need you now that you uh, you're going to write five sentences with five words from that vocabulary. Okay? Okay. Five sentences. Cinco preguntas. Sentences, oraciones. Ah, las oraciones. Ah, cinco oraciones. Okay. Cinco oraciones usando cinco palabras de ese vocabulario. Five words. Okay. 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 See you. ¿Cuál de las? Nosotros las elegimos las cualquiera, verdad? De las. Sí, sí. Ustedes sí. escojan. Uh -huh. Fíjese que no tanto. Okay, you finish already, right? Yes. So I I yes. want you to you're going to choose five words from that vocabulary to write five sentences. Okay? Okay. Five sentences okay. using five words from that vocabulary. Any kind of sentences? Yes. Could be question. A normal sentence. Yeah, affirmative or negative or questions, whatever. Okay. Question, at, okay. question for teacher. Uh huh. <laughs> no, teacher. What is your headquarters? So this is my headquarters. <laughs> oh. <laughs> okay. okay. See you. Yeah. Okay. Okay. Did you finish? Finish. Good. Finish, teacher. So now, from that vocabulary, you are going to choose five words and write five sentences. Okay. 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 Go ahead. Okay, did you finish? No, ya, ya no estamos complicados aquí, ya no encontramos. A ver, ¿cuál les falta? Nos falta, nos falta la, la, la ocho, la siete, la siete, la ocho y la nueve. Okay, let's see, seven. Seven says, a person who is staying with you or a person you have invited to a social occasion such as a party or a meal. Okay, it's a, it's a person who comes to visit you and stays in your house. For example, for one week, for two days. Uh, so, mm. what is that? Or you also, when you go to a hotel, when you go to a hotel, you are a? Lobby. <laughs> no, you are not a lobby. You, what are you? When you go to a hotel, you are the guest. Guest. How do you spell guest? Well, you have the vocabulary in the, in the book. Um, la ocho es manufactur. Yes, that's manufacture. You're right. Manufacture. And number nine. Number nine is in the book. Uh huh. teacher. <laughs> 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 
¿Cuál les falta del vocabulario del libro? Headquarters, creo que es ahí. Number nine, no. no. Esa ya la tienen que tener. Quiero ver. Es. Es Marta. No. no. Number nine dice. A high level, high level of knowledge and skill y habilidad. High level of knowledge and skill. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama expertise. Number nine, high level of knowledge and skill. This is expertise. So, what is my expertise? Well, English. Yeah. What is your expertise? What is your expertise, Milagro? No le comprendo. What are you expert on? ¿Qué es una experticia? No, your expertise. My expertise is English. Mm. What is your expertise? Bakery. Bakery, okay. Bakery. High level of knowledge or ability, skill. That is expertise. Oh, como habilidades. Yes. So, that is your expertise. Entonces, that is number nine, expertise. Expertise. Okay, sorry, pero le voy, a le, le voy a complicar más. Okay, because now you need to choose five words. Van a escoger cinco palabras de todas esas y hacer cinco oraciones. Ay, teacher. Okay. Por fin me salió verde todo. <laughs> Ay, a ver. Okay. Five words, five sentences. Okay. Dios mío, siento la cabeza así de gigante. <laughs> Ahí están las neuronas trabajando para que entre el inglés.
Ok, los he traído un ratito solo para la asistencia y ya los envío de regreso. Ok, so please turn on your cameras and your microphones for the attendance. All right, so Wendy Patricia Molina. Present teacher. Thank you. Fátima Ifigenia López. Present teacher. Good. Ada Susana Cáceres. Present teacher. Good. Gerson David Menjibar, absent. Madeline Gabriela Alfaro, absent. Verónica Yesenia Enríquez. Present. Good. Jennifer Elizabeth Hueso. Present. Good. Andrés Alberto Orellana. Present teacher. Good. César Humberto López. Present. Good. Jacqueline Vanessa López. Present. Good. Cindy Alexandra Ramos. Present. Okay. Carlos Antonio González. Absent. Marlon Ernesto Serrano. Absent. Francisca Delmira Guillén. Present. Thank you. Okay. Liliana Melissa Olivares. Present. Okay. Karen Stephanie Flores. Present teacher. Good. And Maria Milagro Rosales. Present. Okay. So uh, now you are working on the sentences, right? Five words, five sentences using the vocabulary. Go back to your groups, please, and see you in what? Five minutes, around five minutes.
You finish your five sentences? Yes, teacher, I'm finished. Uh, okay, very good. Practice the pronunciation, okay? Hello, did you finish? Mm, yeah. Oh, wow. Good. Practice the pronunciation. Okay, teacher. Okay. See you. Okay. I'm check the other groups and I call you back. Did you finish the five sentences? Um, yes, teacher. Yes. Okay. Good. So I'll call you back. Ya lo llamo de regreso. Solo veo los demás. Practice the pronunciation for a moment. Yeah. Okay. Manufacturer was in the past. Just working in the last one. Okay. Ya los llamo de regreso entonces. Okay. Did you finish? Did. Yes, teacher, finish. Okay, entonces ya los, ya los traigo de regreso. Okay, did you finish? Solo uno me falta, teacher. Okay, excellent. Mm -hmm.
Okay, welcome back. So I like to hear some of your sentences, okay? Uh, les voy a pedir que lean una y luego ustedes cojan a alguien para que lea otra. But traten de no repetir vocabulario. ¿Verdad? Traten de no repetir vocabulario para escuchar diferentes different sentences, okay? So is there any volunteer to start? One. Me. I. Okay. I saw Milagro's hand first. Okay. So, Milagro, can you start, please? Your microphone, Milagro. Sorry. Okay. Oh. Okay. In my, in, in my company, there is always a meeting with the staff. Okay, very good. Excellent. Thank you, Milagro. Okay. <laughs> Hi, Milagro. Very good, very good. Very good. <laughs> okay. Uh, or headquarters is located in Santa Tecla. Okay, good. Next, Andres. Jacqueline. Yeah. You. Usted, Jacqueline. You. You, Andres. You, Jacqueline. Okay. <laughs> oh. All personal is very friendly. Ah, okay, nice. Next, Jacqueline. Mm, ver. Wendy. <laughs> mm. <laughs> Thank you. <laughs> okay. You're welcome. <laughs> Uh, I work in the I work in the manufacturing industry. Okay, good. Next. Next. Mm -hmm. Ada. Okay. Yeah, thank you. <laughs> uh, branch in my company, unique branch in Central America. Ah, okay. Next, Ada. The products, the industrial medical supplies. Oh, okay. Good. Next. Ada, um, next. <laughs> next. Yeah. Cesar está con ganas. Cesar. <laughs> A petición de, de, yo de iba a leer a César que también. Estaba, vaya, vaya, vaya. Estamos haciendo barra, César. Estaba en el destino que César pasara. Ok. Pero, you, you, en el ojo, güey. you have your fans. Oh. Hasta ahora le vamos a hacer a César. Eh, eh, César, César. <ríe> ok, sí, sí, sí. sí. <ríe> ok. The general manager has a lot of expertise in the field. Okay, excellent. Next. The next is Francis. Okay, Francis. Hi. And the work internet network is very good. Okay, okay, go ahead. Continue, Francis. Next. Um, Karen. Karen. Okay. The kitchen staffs very, very, but, but, very, very busy. Busy, como se dice? Busy. Busy. Okay, the kitchen, ah. the kitchen staff 
were very busy on the day of the event. Ah, okay. Good. Next. Um, uh, Liliana. Good. Um, I will take a guest for tonight's dinner at the hotel. Excellent. Next. Um, Cindy. Good, Cindy. Thank you, Melissa. <laughs> they welcome. work in a textile. They work in a textile factory. They work. Okay, it's a good sentence, but it's not from the vocabulary. But okay, vamos a, a valer. No problem. Okay, Cindy. Yeah. Next. Factory. Factory. Ah, okay. Factory. No problem. Good. Next, Cindy. Um, Fatima. No sé si ya pasó. Creo que no. <laughs> no. Okay. My, my company is the best in the medical supply industry. Okay. Good. Next. Vero, falta. Vero. <laughs> Jennifer, también. Okay. Go ahead, Veronica. The headquarters of the main office is in Mexico. Okay. And finally, Jennifer. The company manufactures sugar. Okay. Okay, very good, very good. Now, um, let me see. Ya nos vamos. No, Finish. not yet. Bye. -bye. <laughs> Happy weekend. No, uh, I want to show you this. Quiero mostrarles esto de the uh, simple past for regular verbs. Lo que les dije ayer, que la pronunciación de ese ed al final no siempre es igual. Vamos a darle una vista rápida. Aquí está. I also send you some material on, in WhatsApp about this. But let, let me show you. So this is the, the pronunciation of ED. All of these are regular verbs, okay? All of these are regular verbs. The verb want, need, okay? So all the verbs that end, los verbos que terminan en T or D, vean, como want o need, la pronunciación, the pronunciation of this ed va a sonar como id. Ok. Entonces no vamos a decir wanted. No, 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 no. Never. Ni needed. No. Sino que wanted, needed, ok, todos los verbos que terminen en sonido T o D, el pasado lo vamos a pronunciar ir, ok, now, los verbos que terminen en lo que se conoce como sonidos voiceless, Voiceless son sonidos que no, uh, en los que no utilizamos las cuerdas vocales. Voiceless. Son estos sonidos. Este que suena más o menos como F, ¿verdad? Que conocemos nosotros. 
este, este verbo, por ejemplo, se lee laugh. Así en, en su forma básica. Laugh. Laugh. ¿Verdad? Wash. Wash. Watch. ¿Verdad? Watch. Estoy leyéndolos en, en presente, ¿no? Kiss. Dance. Fix. Yeah. Ya en pasado, este ED suena como... T. T. ¿verdad? No, no T, sino solo el sonido de la T. ¿verdad? Hay que tirar saliva, teacher. Ah, hay que bañar ahí a alguien. Entonces, help, en pasado lo vamos a pronunciar helped. Helped. Yeah, helped. Helped. Look, looked. Looked. Sniff, sniffed. Sniffed. Laugh, laughed. Laughed. Wash, washed. Watch, watch. Watch, watched. Watch, watch. Kiss, kissed. Kissed. Dance, danced. Dance. Fix, fixed. Fixed. Okay. Todos son sonidos voiceless. Y los otros son sonidos voiced, que sí se ocupan las cuerdas vocales para pronunciarlos. Entonces se pone la mano acá en la garganta cuando pronuncia el sonido. Oh, oh. Uno siente vibración acá en la garganta. En, uh, Exacto. Entonces... Y, el pasado de esto, el id de estos verbos suena como d. D. Okay. Y diríamos call, cold. Cold. Clean, cleaned. Cleaned. Offer, offered. Offered. Damage, damaged. Damaged. Love, loved. Love. Love. Use, used. Yes. Amaze, amazed. Amazed. Rob, robbed. robbed. Claim, claimed. Claim. Okay. Entonces mm -hmm. vemos, there are three different pronunciations para este ED. Three different pronunciations. Id. Or D. Jamás, pero jamás, jamás, Ed. Nunca. Por favor, eso es. Eh, no, para nada. ¿Verdad? Acostúmbrense que cuando vean verbos en pasado en una lectura así, puede que, si quieren, confúndanse en que si es Ed, que si es T, o que si es D. Pero por favor, nunca digan Ed. Nunca digan wanted, ok, o needed, o helped, o looked. No, 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 no. Eso en salvadoreño es un cumazo en inglés. Ok. Sí, sí. Entonces. Sí. No. Preferible que se equivoquen entre estos tres sonidos. Pero que nunca digan el. ¿Ok? Entonces, practiquemos rapidito estas pronunciaciones. Repeat, please. Want, wanted. Want, wanted. Need, needed. Need, needed. Needed. Yes, yeah, suena como una vocal, como una needed. sílaba extra. Needed. 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 Mm -hmm. Ir, así, ir. Ir, ir. Exacto. Ahora este. Help, helped. Help, help, help. help. Look, looked. Look, look, looked. Sniff, sniffed. Sniff, 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 sniff. Laugh, laughed. Laugh, laughed. 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 Wash, washed. Wash, washed. Watch, 
watched. Kiss, kissed. Kissed. Dance, danced. Dance, danced. Fix, fixed. Fix, fixed. Okay. Ahora acá. Call, called. Oh, oh, cold. Cold. Uh -huh. Es D al final, ¿verdad? D. Clean, cleaned. Clean, clean. 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 Offer, offered. Offer, Offer offered. offered. Damage, damaged. Damage, damaged. Love, loved. Love, love, love. Use, used. Use, used. Amaze, amazed. 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 Rob, robbed. Rob, robbed. Claim, claimed. Claim, claimed. Okay. Y lo último acá dice words that end in vowel sound use the pronunciation for l. Son las que terminan en sonido, no en letra. En esto tiene más que ver el sonido que la letra. Los que terminan en sonido vocal, la pronunciación va a ser the. Por ejemplo, follow. Vean, el verbo termina con W, ¿verdad? Pero la pronunciación es vocal. O. Follow. El pasado sería followed. Followed. Porque el sonido es un sonido vocal. Enjoy. Enjoy. Ajá. Enjoy, enjoyed. Enjoy, enjoy, enjoy. Play, played. Play, played. Try, tried. Try, tried. Continue, continued. Continue, continued. No me digan él, por ahí oí un él. ¿Verdad? Sí, me agaché para que no me diera. <laughs> continued. <laughs> continued. 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 de los del pasado de los regular verbs. Okay. Okay. Uh, any question, people? No, teacher. Ah. Entonces, prometan que nunca van a decir el. El. Ok, el. sí. Levanten su mano. Cruja aquí en el corazón. El me lo yeah. I promise I will never say el. Never say love it. No, please. Never say love it. Never, ok. Hola. Entonces, este ejemplo que está abajo, follow. Eh, uh -huh. ¿cómo, sí. ¿Cómo es la pronunciación correcta entonces? Follow. 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 Vean, la, pronun la pronunciación final es sonido vocal. O. Oh. Follow. 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 En, follow. En, así normal. Follow. Mm -hmm. Pasado. Follow. Y el pasado sería follow. followed. 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 Y entonces el último. Continue. 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 Eh? Continue. Continue. Continued. 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 Uh -huh. 
Ay, no, me confundo. Continuo. Entonces, Con... ese no se pronuncia como... Continuo. No, se pronuncia como D. Vean. Continuo. Todos los que terminen en sonido vocal, vowel sound, se pronuncia como D. El, el pasado. Yeah, continued. Continue. Continue. Okay. Interesante. Entonces les animo a que, por ejemplo, lean el texto de nuevo o, o los, las oraciones estas que hicimos la ayer o an, an, ayer o anteayer, antier, estas. Y ya las lean pensando en esta pronunciación. Porque el día que las hicimos, sí, fue verdad una poda tremenda aquí. Fue una poda tremenda. No lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, me leyeron, I waited 10 minutes for the bus, ¿verdad? Ya. Pero ahora que ya sabemos esto, vuélvanlas a leer, practíquenlas usando la pronunciación correcta que acabamos de ver. Waited. Waited, ok, I waited. De hecho, ya en la pronunciación rápida, esta T suena okay. bien suave, bien suave, no es, ¿verdad? I waited, dice. Waited. I waited 10 minutes for the bus. Wait, wait, uh -huh. waited. Por ejemplo, ¿verdad? Surprise. De acuerdo a la regla, ¿cómo terminaría el en pasado? I was really. Surprised, surprised. No, 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 no. De acuerdo a la regla, ese surprise. ¿eh? El sonido S. No, no, el sonido S termina con D. Uh -huh. Surprised. 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 Y así practiquen todas las demás, ¿verdad? De acuerdo a esta regla. Okay, the last attendance for tonight. Eh, por ahí les dejé unas actividades también en el WhatsApp para que practiquen esto. Okay. Okay, the last attendance, please respond. Wendy, Patricia, Molina. Uh, Fatima y Figenia López. Present teacher. Thank you, Ada Susana Cáceres. Present teacher. Eh, Gerson David Menjivar, absent. Madeline Gabriela Alfaro, absent. Verónica Yesenia Enríquez. Present. Ok. Jennifer Elizabeth Hueso. Present. Ok. Andrés Alberto Orellana. Present teacher. Good. César Humberto López. César Humberto López. Ay, no se me salgan antes de esta asistencia. Jacqueline Vanessa López. Friend. Ella me voy. Bye, bye. Ajá. Tiene pero que, quedar, que, conste, pero tiene, que conste que aquí estuve, ¿ok? No, tiene que quedar grabada su respuesta. Ay, que no se vaya. Porque me deja no por último. Es la lista. Siempre me dejan por último, así no se vale. Ah, sí. pero cuando es de preguntarme, entonces soy la primera. Sí, de Alexandra Ramos. Los últimos siempre serán los primeros. Carlos Antonio González, absent. Marlon Ernesto Serrano, absent. Francisca Delmira Guillén. Present, teacher. Liliana Melissa Olivares. Thank you, Karen Stephanie Adiós. Flores. Adiós, muchachos, Present. ¿Y quién falta? María Milagro Rosales. No, tiene que oírse el present. Present. María Milagro Rosales. Ok. Milagro está cantando tango, estaba. Bye, bye. Bye bye. Have a good bye. night. Bye. Okay. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. No, milagro. Adiós. 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 Adiós.